Բարեզս, շողակատ հերոսանկերության եթերում տաղավարում շարքի էրտական հաղորդումն է և մենք շարունակում ենք հնարկել մեր գիտությանը կրտությանը վերաբերող տարբեր թեմաներ։ Այսօր տաղավարում հիրում Իր պատմության մասին խոսենք, երբ ստեղցվեց ինչպես և ինչ նպատակներ էր հետապնդում։ Շատ բարի, նշեմ, որ կովավ Սմարդ կենտրոն է, իմ նադրվել է 2018 թվականին, և ծարայում են նույն առակելությանը, ինչին, որ Հայստանի մանուկներ հիմնադրամն է ծարայում 2003 թվականի ծիվեր։ Պաստացի արդեն 20 տարի է այս տարի լրանում մեր գործունեության, և մեր առակելությունն է Սմարդ նախաձերնու� Եվ զարգ տալ գրծությանը, առողջապահությանը, տնտեսական ծրագրերին, ինչպես նաև Սոցյալ հոգեբանական ծրագրերին, որպիսի կարողանանք կայուն զարգացող համայնքներ ձևավորել։ Հավասար հնարավորություններ ստեղծել է ստեղության մեզ համար առաջնահերթություն է, իհարկ է մենք խոսելով կրտության մասին մենք կործունենք ոչ վորմալ կրտության ոլորդի հետ, բայց անում ենք ամեն հնարավորը, Եվ մի աժամանակ սպասարկում ենք շուրջ հազար վեցարյուր երեխա։ Ես նայել եմ ձեր կայքը, հա ուսումասիրել եմ, տեսա ենտեղ բազմաթիվ են կրթական ծրագրերը և ընտրությունը թողնված է անմիջապես երեխաների, այդ 28 համայնքներից մեկը մոտիկ, մյուսը հերու, ասենք ալավերդի, վանածոր, բազմաթիվ գյուղեր, թե երեխաները ասենք միայն պիտի գան արկա ուսուցման ու գնանը։ Պաստացի մենք ինքները սկազմակերպում ենք բոլոր համայնքներից ունենք երեքից հինք տարեկանների համար մանգան զարգացման ձրագիր, պայմանական իրեն անվանում ենք հատիկ հոսք, հատիկները ծանում։ Այս տես այդ բաժանումը, սերմ հետո արմատ, սերմ ծողուն այդպես, երվի ծողուն արդեն վերջն է։ Մեծա հասակներն են այդ ծողունը, արդմատ հոսքը, ամենակար ու ծողունի իրա պտուղթի։ Պտուղները արդեն հասարակություն մտնելով իրենք տալիս են, կարծում եմ, Դա նշանակում է, որ մենք ունենք համայնքներ տաս ռոպեից մինչև մեկ ու կեր ժամ հերավորության վրա և փորձում ենք կազմակերպել հնարավորինս ոպտիմալ կերպով երեխաների ապահով պոխատրումը կենտրոն և հակարակողությա� մեկ անգամ են գալի շապատ կիրակի օրերի երկրորդ անգամ։ Ես պարագայում ասեմ, որ միակ նարավորությունն է շատ համայնքների համար, արտադասարանային կրտություն ստանալու արհասարակ։ Ինչին մենք շատ սկուշորեն ու պատասխանատու ենք վերաբերվում, որով հետև ինչպես դուք նշեցիք ծրագրերը շատ շատ են, բայց դա հարված է հենց նրա համար, որ հնարավորությունների ընդրանի մեծ լինի, որով հետև լինելով ոչ � Այսինքն մենք գալիս ենք պոխլրացնելու վորմալ կրթական համակարքին, դպրոցին և նարավորինը սուժեղացնելու այն ինչու ոչ։ Այդ իմ աստով շատ սերտ ենք համագործակցում, թե նախարարության հետ և թե տեղական արդեն ձեր հարցի մյուս կողմը արդեն տերապերվում էր նախնդրելի առարկաներին, ասեմ, որ մի անշանակ չէ իրականում, որով հետև իսկսվան է, երբ որ կրթագարկը մեկ նարկում էինք, մեկ տարի պիլոտային ձրագիր անելուց հետո, 
նախ շատ լուրջ ընտրություն արեցինք ծրագրերի, այսինքն հավանություն տալով թե հենց երեխաների ավելի նախընտրած եւ ծնողների ծրագրերին, բայց միևնույն նույն ժամանակ առաջարկելով բավականին համարցակ ծրագրեր, որոնք գուցե եւ առաջին անգամ էր, որ որ պետք է առնչվեին համայնքա մեր համայնքների բնակիչները։ մասնավորապես չինարեն են, որպես լեզու, յոգան, որպես ֆիզիկական ակտիվության միջանապար, եւ շատ կարծրատիպային մոդելացումների եւս բախվում էինք սկզբի փուլում, որովհետեւ մեր ծրագրերից ամենապահանջարկված անգլերենը ու ծրագրավորումն էին ի սկզբան է, հաշվի առնելով, որ կա կարծրատիպային մոդելացում թե այս երկու ուղղություններով ամենից շատ աշխատատեղերն են հասանելի։ Ինչտեղ ես կա երևի թե չէ։ Ես կասեի ավելի հեշտ ճանապար է աշխատանք գտնելու, բայց եթե նայում ենք մեր աշխատաշուկայի հետազոտությանը, որը ժամանակին մենք իրականացրեցինք հենց մեր լորու սմարտ կենտրոնի համար, DVV International մեծահասակների կրթության, շարունակական կրթության, հա, կազմակերպության հետ մեկտեղ, ովքեր մեծ աջակցեցին այդ հետազոտությունը կատարելով եւ պարզեցինք, որ ամենաշատ կարիք կա մեխանիկների որպես մասնագետ։ Եվ մեխանիկա ծրագիրը մենք եւս մտցրեցինք մեր կրթակարգ, որպես ֆիզիկայի հիմք եւ որպես այսպես ֆունդամենտ, որի վրա հետագայում կառուցվում է մեր ռոբոտաշինությունը։ Միտեք Այդպես երեխաների պատմությունը, ձեր ուսանողների պատմությունը, այնտեղ տեսա մի աղջ կա պատմություն, արդեն անում է չեմ հիշում, որտեղ գրված էր, որ ինքը շատ է սիրում քիմիա եւ դրա համար ընտրել է մեխանիկա ծրագիրը, ես լավ չհասկացա այդ առնչությունով, այդ ֆիզիկայի հետ օրինակ հասկան կա մաթեմատիկայի հետ հասկանամ, բայց արդյոք քիմիան կապված է, գուցե մի քիչ ավելի բացեք թե այդ մեխանիկա բաժում էլ ինչ կա, որ ինչ են դառնում եւ վերջո, որ հա քիմիասիրող եւ քիմիան նախընտրող աղջիկը գալիս է այնց այդ բաժինը։ Ես չգիտեմ կոնկրետ որ աղջիկա օրինակն է դուք տեսել Հովանես ջան, բայց ես կբերեմ իմ այսպես հիշած մի մեկ այլ աղջիկա օրինակ, մեր Մարիամի օրինակը Քարինչ համայնքից, որը հենց այս տարի նոր է ճանապարը վերանորոգվել, բայց մինչ այդ երեխաները մեկ ու կես շամ քարքարոտ ճանապարով գալիս էին հասնում էին կենտրոն եւ Մարիամը հենց մեխանիկայի ծրագրի մասնակիցներից էր, քիմիայի հետ անմիջական կապ չկա, բայց այն երեխաները ովքեր ուժեղ են STEM առարկաներից, հա գիտություն, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, ինժեներիա, այդ երեխաները նախընտրում են բնականաբար բնագիտական ավելի ուղղվածության ծրագրերը, եւ քանի որ մեր մոտ ընդրանքը այնպիսին է, որ մեխանիկան ամենա մոտն է իր բնույթով, ինժեներական ավելի, հա, ուղղությունը վերցնելու եւ բնագիտական առարկաներով մասնագիտական կողմնորոշում ստանալու, հավանաբար դա է նկատի ունեցել։ Մարիամի օրինակով ասեմ, որ հսկայական նախադրյալներ ունեցող երեխա, ով ապրում է բավականին հերու քաղաքային որևէ համայնքից, իր գիտելիքները խորացնելու համար, ներգրավվեց նաև մեր համահայկական գիտության օլիմպիադայի թիմում, որին իդեպ փորձնական էինք մասնակցում եւ վստահ չէինք ամենևին, թե ինչ արդյունքներ կունենանք, ասեմ, որ կազմակերպվում է ամերիկայի հայ ինժեներների, հայ գիտնականների ասոցիացիայի կողմից եւ մասնակից են նաեւ Հայաստանի առաջատար դպրոցները, այդ թվում այբը շիրակացին եւ լավագույն ֆիզմատ, լավագույն արդյունքներ գրանցող դպրոցները բնագիտության ոլորտում եւ երկու տարի շարունակ մեր թիմը առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց ինչու եմ սա շեշտադրում, որովհետև շատ կարևոր է մոտիվացիան, որ տրվում է երեխաներին և են հավատը, որ մենք ունենք իրենց ուժերի հանդեպ, շատ հաճախ դա հենց այն պակասող օղակն է, որը թույլ չի տալիս հասնել ավելի մեծ այսպես ծերկբերումների, հա, իրենց կրթական ճանապարհին երեխաներին եւ հենց մենք քանի որ շեշտադրում անում ենք ոչ թե տաղանդի վրա, այլ նախնական հնարավոր հավասար հնարավորություններ ստեղծելու վրա, դա շատ օգնում ում է բացահայտել երեխաների մեջ այն մեր ուժը, որը իրենց արդեն իսկ թույլ է տալիս հետագայում ձևափոխել են աշխարհը, որի մեջ իրենք ապրում են։ Եվ այդ իմաստով ասեմ, որ հիմա Մարիամը այս տարի արդեն ընդունվեց ինժեներական քաղաք եւ իր կրթությունը շարունակելու է այդտեղ։ Եվ կրթաթոշակ է ստանում, բնակվում է ուսանողի տանը, այսինքն այն բոլոր նախադրյալները ստեղծվեցին, որ ինքը կարողանա ստանալ իսկապես լիարժեք բարձրագույն կրթություն իր հետաքրքրությունների համեմատ։ Շահանը ձեր ծրագրերը կրթական ուսումն ասիրելիս, այդպես մի կարգախոսի կամ սկզբունքի հանդիպեցի, չգիտեմ որ բառնես դեպքում ավելի ճիշտ, սիր գլուխ սիրտ ձեռքեր։ 
Անչացասած ես հասկացած է ինչ է նշանակում դա կարթալով, բայց կուզեի մի կիշմ անրամասնակ մեզ նիտողների համար, ոտև ինք շատ հետաքիր սկզմունք թվացինց։ Աստեղության անհատի համապարպակ զարգացման մոդել է, որը հավասարապես մտավոր զարգացումը, դա գլուխն է, եվ գործարնական հմտությունների զարգացումը, դա ձերքն է հայմանական։ Անգլերնով ավելի այսպես հետակրքիր է հնչում, 3H դիերի, երեկ հաշի թե որ եմ, այսպես ասաց, Եվ մենք շատ երկար, երբ որ գրթակարքի ծրագրերի շուրջ մտմտում էինք, հասկանում էինք, որ մեզ պետք է հենց ունենալ այդ ամբողջական զարգացման ճանապարը երեխայի համար։ Ինչպես ենք մենք համակարգում այդ գործ ընթացը, երբ երեխան գալիս է և ընդրում է պետք է ընդրի իրուզատ ծրագիր, այդ ու կարցնում էիք, ինչպես ենք անում, որ բոլոր ծրագրերից հավասարապես կարողանան ընդրել և Հանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Սա նարավորություն է տալիս երեխաներինց անոթացնելու այնպիսի դիսցիպլինների հետ, որոնց հետ իրենք կյանքում չեն առնչվի շատ հաճախ, իրենք հաճախ լսաց չեն լինում ինչ է մարքետինգը, ինչու է դա իրենց եկամտաբեր է կամ հետաքրքիր է, թե ոչ, այս բոլոր տետալներին իրենք ծանոթանում են ծրագրերի ընթացքում և մեր հաջողության պատմությունները կենտրոնի շորջանավարդների հիմնականում դրա հետ են կապված, որ իրենք շատ հաճախ ձևավորում են մասնագիտական են պիսի կողնորոշում, որը կտրականապես տարբերվում է իրենց նախնական պատկերացումներից։ Երբ որ երեխաները սկսեցին կենտրոն գալ 2018 թվագանին և մենք իրենց հարցնում էինք թվարկեք կանի մաս տասը լավագույն թիվներ, սովորաբար հինգից տասի շեմում կանգ էին արնում բոլորը։ Եվ իրենց ընդրությունը եվս սահմանապակված էր այդ ավելի լայն տարածում ունեցող մասնագիտություններով, որոնք շատ հաճախ ծավոք սրտի Եվ մենք մինչն աժամկետ նպատակ ունեին կոտրելու այդ մոտեցումը և ձևավորելու ավելի լայն պատկերացում մասնագիտությունների շուկայի և երեխաների հետաքրքրությունները բացահայտելու շորջ, որպիսի ավելի ճիշտ կարող Եվ կարծես թե հենց այդ նպատակը որ թեքրելով, մեզ աստիճանաբար հաջողվում է ստեղծել ավելի նաև պատասխանատու ու մրցունակ պատանիների խումբ, ովքեր կարողանում են իրենց իսկ համայնքում հանդիսանալ Հանդիսանալությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
մեր կարգախոսներից մեկը հզորացնելով սեր ունդ է գրդության միջոցով, պաստացի մենք արդեն ունենք այսօր 20 տարեկան լինելով, ձևավորված մի սեր ունդ, պատանիների սեր ունդ, ովքեր իրենց իսհամայնքներում ստանցնել են այդ նույն առակելությունը պաստացի։ Եվ եթե անհատական օրինակներ կուզենակ բերեմ, իսկ ապես ունենք երիտասարդները։ Իհարկ է, սիրով, մենք ունենք երիտասարդներ, որինակ լերնակոյք համայնքից այս պահին մտաբերում եմ մանուշի որինակը, ով մեր ծրակրերով անցնելով արմավիրի մարզում, այժմ գտնվում, սովորում է ամերիկայի միացալ նահանքներում, բոստնում և նաև աշխատում է այն տեղ և այս տեղ վերադարնալու նպատակով և իր փորձարություն է այս տեղ բերելու և ներդնելու երեխաների կաղսկեղի կանխարգելման ոլորդում, ունենք նաև երեխաներ, ովքեր բազմիցս գնացել են վլեկս ուսանողների պոխանակման ձրագրով և վերադարձել են իրենց համայնքներ, դրանք բազմազան են անվանական շեշտել չեմ կարող, ունենք նաև մեկ այլ դեպք, որ ինչ ատ հոք ուրեմ են այգեհովիտ համայնքից, լավուրան, հաղթահարելով բարձրագույն գրծությունը հա և մի շարկ այլ կարևոր նվաջումներ, այսօր համակարգում է մեր շորջանավարդների միության հենց ծրագիրը և թե իր համայնքի, թե բազում այլ մյուս համայնքների համար, շուրջ 80 համայնքների համար, որտեղ մենք աշխատում ենք։ Սա լավագույն որինակներ են, բայց հավատացեք դրանք տասնյակներ են, այս պահին կդրժվարանամ թվարկել և պիտի ասեմ, իրենց միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնարությունը շառունակելու համար, այլև մասնակցում են անձնային զարգացման բազմաթիվ դասնթացների, այսինքն մենք մի ամբողջական պատետ ունենք, որով կապը պահպանում ենք մեր Շահան է, դուք թվարկեցիք մի քանի ուղղություններ, կրտության և պես ասացիք և չինարենի մասին, և յոգայի, և որեմ ծրագրավորման, արդյոք կան հումանիտար հոսկեր, ոտև գիտեք ես կարծում եմ, որ ամեն սիզ զատ մեր երկիրը կարիք ունի, իշկան որ տեխնոլոգիական, այդպես հեղաշրջման, հեղափոխության կարիք ունի, այնպես էլ հումանիտար ոլորդի, նոր գաղափարների, հումանիտար մտքի, զարդոնքի, իտեմ այդ ուղությամբ կան ինչ-որ ծրագրեր, թե չէ մենք ունենք իսկապես ծրագրերի մեծ բազմազանություն և այդ տեղ մեծ դեր են գրավում որինակ արվեստի ծրագրերը մեծ համար շատ կարևոր են, որ պնագիտությունը, արվեստը, հումանիտար ծրագրերը զուգահեր իսկապես հնարավորություն կանվորդի սահմաններից դուրդ երեխաներին մտացել տալու համար ընդրվեց, անգլերեն է որպես բնականաբարշ համաշխարային լեզու և ռուսերեն է տարածաշորջանային կարևորություն ունեցող, արվեստի ուղություններից, թե երաշտության, Այս իմ աստով իսկապես շատ զանազան են ուղությունները և կան նաև կաղաքացիական գրդության ծրակրեր, որոնք հատ բազմազան են, մենք ունենք բանավեջի ակումբներից մինչև սոցիալ վինասական գրդություն։ Մենք կաղաքացիական գրդության ծրագրերը շատ երկար պատմություն ունեն Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամում, ես ինքը սկսել եմ որպես այդ ուղությունը համակարգող աշխատակից և երկար ճանապոր եմ անցել, մենք աշխատում ենք սկսած � 
իրենց դերը հասարակության մեջ, ընտանիքի մեջ, ինչպես նաև վինանսական կրթություն, որը թույլ է տալիս, մասնակցել ընտանիքում գրագետ վինանսների վարմանը դեր փոքր տարիքից։ Մեր հաջորդ կենտրոնը արմավիրիում է լինելու և նաև սյունիքում երկու կենտրոն գորիսում և կապանում հիմնադրելու ենք և ասեմ, որ օրինակ սյունիքում արևելյան լեզուն, որը մենք կնտրենք, պարսկեր են է լինելու, որով հետև բնականաբար հրամայականը այլ է այնտեղ, կան մեր մյուս մարձերում և ամեն մարզում իր դյուրորինակ տրամաբանությամբ կարաշնորդվ Եվ ետո այս ողբերգական իրավիճակում բրնի տեղա համվասների արդյոք շատ երեխաներ են դիմում կամ փորձում է կնդգրկել կամ լրանց համար ինչ-որ նոր ծրագրեր է մշակել։ Մենք սմարդ, ոչ թե սմարդ կենտրոն, այլ երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն ենք ունեցել Ստեպանակերտ կաղաքում, որտեղ ունեինք թիմ, որ ամբողջությամբ տեղափոխվել է հիմա և ներկայում ես տարբեր բնակավայրերում � մարձերում բնագեցված մեր հայրենակիցներին, բրնի տեղահամված, հնարավորին ես առակ ինտեկրել մեր ծրակրերում։ Եվ աշխատանքով և մեծ ասակներին և երեխաներին։ Սան ազան հնարավորություններով, այո, կանի որ մեր մոտեցում � որ է մեր նոր այսպես արտահեր ծրագիրը, որը մեր կնարկեցինք, հույս է կոչվում ինքը և տարբեր կոմպոնենտներից է բաղկացած, մեր կկացանների տրամադրումն է, կրդության հնարավորությունների տրամադրումը վաղա� Այս բոլոր կոնպոնենտներով իրենց հետ հիմա իրականացնում ենք հետ ազոտություն, տնից տուն գնալով մեր սոց աշխատողները, բրիշքները, պաստացի իրականացնում են հետ ազոտություն, որպիսի հնարավորին ես հասցեական միջամտություն մենք կարող անենք իրականացնել։ Եվ եթե այսպես համեմատական անցկացնելու լինեմ, կան կազմակերպությունները, Եվ մենք պետք է ընդպիսի պայմաններ կարող անանք ստեղծել, որպիսի բարեկեցի կավելի պայմաններ ունենան իրենք մյուզ մեր մարձերի բնակիչներին հավասար ոգտվելու է թնարավորություններից։ Շահանը մեր հաղորդմանը տրված � Ես եսպիսի մի հարց ակեցի մեջ, այս վերջին երեկ տարվա, չորս տարվա, այս մեծ կորուստները, ողբերգական այս կորուստները, պարտությունները, այդպես խոստով անենք, ամբողջ հասարակության մեջ տեղծել են մի մեծ ոգնության կարիք ունի հոգեբանական, այդպես ծանր վիճակում է, երեխաների վրա մանուկների վրա ինչպես ազդել ես հոգեբանական ծանր իրա վիճակը և հարցոք հոգեբաններ աշատում են նրանցետ, որպսի դուրս բերվի այ Իրականում այսոր իսկապես հրամայական է դարձել են աշխատանքը, որը մեր ծրագրերի բաղկացուցիչ մասն է կասմում, մասնավորապես հոգեբանական աշխատանքը, մենք կենտրոնում ունենք հոգեբաններ, սոց աշխատողներ, ովքեր անհատական գրավված էին այդ գործ ընթացում, ինչպես նաև համայնքում վերաբնակեցվեցին 
մեր այսպես կորսված տարածքների հա հայրենակիցներ այդ փուլից արդեն բավականին բարդ հոգեբանական աշխատանքեր մեզ սпасվում եւ պիտի ասեմ որ առաջին օրվանից որտեգրել են կեն մոտեցումը որ մեզ մոտ այսպես մի կղզի է որտեղ մեր կենտրոնը մի կղզի է որտեղ երեխաները չեն բախվում այն սարսափելի լուրերին եւ այն իրականությանը որին առերեսվում են փաստացի ամեն ուր եւ մենք ինչքան էլ որ բարդեր մեր ամբողջ անձնակազմը փորձում էր մի կողմ դներ էմոցիոնալ ֆոնը եւ երեխաների համար ապահովեր այն նորմալ կյանքը եւ մանկությունը որին իրեն կարժանի են եւ հնարավորինը ստրեսից հերու շարունակելով բնականոն ընթացքը որովհետեւ այդ փուլում ամենադրժվարը հենց բնականոն ընթացքը պահպանելն էր որպիսի չկորսվեին այն հիմքերը որոնց վրա մենք շարունակում ենք հա որպես ասկ ուժեղանալ իսկ դա բոլորս գիտենք որ կրթությունն է առաջնահերթ եւ ես անձնապես եւ մեր կազմակերպությունը հավատացած է որ ամենահզոր գործիքն է կրթությունը սերմանելու ուժ ստեղ ծարար հա կարողություններ որպիսի մենք կարողանանք այն խորքային ճգնաժամը հաղթահարել որի մեջ տարիներ շարունակ է արդեն գտնվում ենք Պիտի ասեմ որ սա միայն հոգեբանական աշխատանք չէ, այն մանկավարժական աշխատանքն է նաև, որ ներդրվում է, սա նաև համայնքներում ընթացող մեր աշխատանքն է, որովհետև ճիշտ է ես ասացի, մենք 1600 միա ժամանակ շահառ ունենք միայն կենտրոնում, բայց արդեն 4000-ից ավել տարիների ընթացքում, որ անցել են, եւ նաև եթե միջնորդավորված ձևով նայենք, դրանց բոլորի ընտանիքները եւս ներգրավված են, որովհետեւ մենք ունենք տնտեսական զարգացման ծրագրեր, գյուղերում, հա, առողջապահական ծրագրեր, այսինքն ծնողների հետ եւս անմիջականորեն մենք առնչվում ենք եւ իսկ ապես կարողանում ենք ստեղծել հույսի ինչ որ օղակներ ստեղծելով իրականում մարզեր տանելով որոշակի հնարավորություններ, հա։ Եվ սա շատ-շատ կարևոր գործոն է մեր համայնքաբնակ հայրենակիցների համար, որովհետև իրենք մարզերում ստեղծում են սկսում են գտնել պատճառներ մնալու եւ ոչ թե դեպի քաղաք ձգտելու կարելի է ասել, որ ինչ որ չափով մենք դեուրբանիզացիայի մանդատ ենք վերցրել մեր վրա, գոնե թե այն համայնքներում, որտեղ որ աշխատում ենք, եւ մինչ այժմ թեկուս հենց միայն մեր սմարտ ավանով, որը մի ամբողջ է կոհամակարգ է փաստացի, մեր աշխատատեղերի 95%-ը հենց տեղացիներով են զբաղեցված։ Սա արդեն իսկ նշանակում է, որ մարդիկ ունեն հույս եւ ունեն ցանկություն մնալու եւ արարելու, այնտեղ որտեղ իրենք ապրում են։ Շնորհակալ եմ Շահնե, շնորհակալ եմ թե ձեր գործունեության համար եւ թե այս հարցազրույցի հուսան բոլորիս ճանկերի շնորհիվ, հա, շուտով կունենանք սերունդ, որը գլխով սրտով ձերքով ավելի ամուր, ավելի կայուն կլնի եւ դժվար կլնի նրանց ավելի դժվար կլնի պարտության մատնել, շնորհակալ եմ իհարկե։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ եւ լիահույս եմ, որ մենք կունենանք սմարտ քաղաքացիների բազմություն, ովքեր ուրիշ Հայաստան են կերտելու։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակ ենք տաղավարի եթերում քննարկել մեր գիտության, կրթության, հիմնախնդիրները ամենատարբեր դիտանկյուններից։